वेलकम टू पार्टी स्ट्री आज के आलोच्य विषय समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त छेन्देह गुप्त राजवंशर शासकगण मध्य बरल प्रतिभार अधिकारी कि भाव गुप्त भारत प्रधान राजनैतिक शक्ति हिसाब सेठित करलें तर वर्णना पावा जाए एलाहबाद प्रशस्ति जा रचना कर सभाकवि हरिसें एर पशापाशी एरान प्रस्तर लेख और तर बे कि मुद्रा गुरुत्वपूर्ण एवं दूटी ताम्र शासन पावा जाए जाके मन साम्राज्य विजेता हिसाब से समुद्रगुप्त आर्वर्त दस जन राजा के समूले बनष्ट करें जा बोझाते एलाहबाद प्रशस्ति शब्द व्यवहार करन्मूल्यिया एरा हलन रुद्रदेव मतिल नागदत्त गणपतिनाग नागसें चंद्रवर्मन अच्युत नंदी बलबर्मन कोटाकुल राज कोटापरिवार एक साधारण राजा से बलाचारकृत सर्वाटविक राजस्य तर दक्षिण भारत अभिजान कम आकर्षण छा दावी कर सर्वदक्षिणा पथराज बिुदे अर्थात दक्षिण भारत सकल राजार बिुदे जयलाभ कर इलाहाबाद प्रशस्ति दक्षिण भारत उपद्वीपर बारो जन राजार नाम तर एलकार कथा परिष्कार उल्लेख रही हरिसें तर प्राय एक भौगोलिक क्रम अनुसारे लिपिबद्ध कर दक्षिण भारत विजय विस्तृति जानते परि तब सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण हल दक्षिण भारत पर राजर नाम जे भाव उल्लेख कर अभिनव एवं वर्णना तर उत्तर भारत अभिजान सामरिक और राजनैतिक क्रियाकलापर वर्णनार बे आलदा यद्देश्य प्रणोदित भाई कारण समुद्रगुप्त बिंदर दक्षिण के राज्यगुलिर पृथक पद्धति अवलम्बन कर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अर्थात पराजित राजर बंदी तरह तर मुक्ति देवा कारण जे विजयी राजा निश्चित छें परित राजा प्रति आनुगत्य देखा अन्न भावे बोलते गजित राजार राजत विजयी राजा तर साम्राज्य अंतर्भुक्त करें फले परवर्तकाले पर राजारा तर राजते ही शासक हिसाब से गें सूतरा एक क्षेत्र में समुद्रगुप्त आर्वर्त तुलन दक्षिणात्य एक पृथक नीति अनुसरण कर दक्षिण पर राजर तलिका एक रकम कुशल महेंद्र महाकान्तारे व्याघ्र राज कौरलार मंतरज पृष्टपुर महेंद्रगिरि कट्टुरे स्वामी दत्त एरण्डपल्लर दामन कांचर विष्णुगोप अवमुक्त नीलरज बेंगिर हस्तिवर्मन पलक्षर उग्रसें देवराष्ट्रे कूबेर एवं कुस्थलपुर धनंजय समस्त शासक परिचिति शासन एलिका सम्पर्क ऐतिहासिक मध्य विभिन्न वितर्क सत्ते कम बसि एट परिष्कार समुद्रगुप्त मध्य भारत हुए आक्रमण शुरू कर पश्चिम ओडिशा और छत्तीसगढ़ जंगलाकर्ण एलिका अतिक्रम कर कलिंगेर उपकूलवर्ती अंचले उपस्थित हन एखान पूर्व उपकूल बराबर दक्षिणे धावित हुए कांची पर्त अग्रसर हन जावर्तकाले तंडई मंडलम नामे परिचित यह अभिजान परिष्कार समुद्रगुप्त सें बाहन कत शक्तिशाली छोटी कत दक्ष सेंपति छेंधरण सामरिक साफल्य क्यों से जुगे बरल जेखने कार्यत उत्तर भारत अधिपति साफल्य संगे दक्षिण अभिजान परिकल्पना करे परिणत कर बिंधेर दक्षिणांशे एत दीर्घ एक अभिजान परिचालना कर एक ही भाव बरल व्यतिक्रमी और अभिनव छर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अभिजान उद्देश्य आलोचना करते गाना धरण व्याख्या उपस्थापित 
এলাহাবাদ প্রশস্তিতে প্রথমে উত্তর ভারতের তিনজন রাজার নাম রয়েছে যাদের তিনি ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন এবং তারপরে দাক্ষিণাত্যের পরাজিত বারো জন রাজার নাম আছে এবং আবার তারপরে সমুদ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত উত্তরের দশ জন রাজার নাম রয়েছে এখানে যদি মনে করা হয় যে ঘটনাক্রম অনুসরণ করে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাহলে দাঁড়ায় সমুদ্রগুপ্ত প্রথমে কেবল তিনজন উত্তর ভারতীয় রাজাকে পরাজিত করেন এবং তারপর দক্ষিণ ভারত অভিযানে অগ্রসর হন এবং চূড়ান্ত পর্বে তিনি উত্তর ভারতে পুনরায় ফিরে এসে উত্তর ভারতে তার দশ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেন কিন্তু এটি অবশ্যই বিতর্কের বিষয় এই তালিকা থেকে অনেক গবেষক মনে করেন যে যখন দক্ষিণ ভারত অভিযানকালে সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারত থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিলেন তখন তার উত্তর ভারতের শত্রুগণ অনুপস্থিতির সুযোগে তার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতে ছুটে আসেন এবং তাদের পরাজিত করেন আর সেই কারণে তার দাক্ষিণাত্য বিজয় অসম্পূর্ণ রাখেন এই কারণে গ্রহণমুখ সানুগ্রহ নীতি তুলনায় দুর্বল কারণ তা উত্তর ভারতের জটিল পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে সমুদ্রগুপ্তকে গ্রহণ করতে হয়েছিল যদিও এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তার সমসাময়িক উত্তর ভারতের শক্তিগুলির বিরোধিতার বা বিদ্রোহের কোনো ইঙ্গিত নেই অন্যদিকে অপর একটি বিকল্প ব্যাখ্যা অনেকটা এই রকম যে সমুদ্রগুপ্ত সম্ভবত কাঞ্চির বিষ্ণুগোপের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ ভারতের একটি শক্তি জোটের কাছে পরাজিত হয়ে থাকতে পারেন সেই কারণে তিনি দ্রুত পরাজিত ও বন্দী রাজাদের মুক্তি দেন একইভাবে বলা যেতে পারে এমন কোনো ইঙ্গিত কিন্তু এলাহাবাদ প্রশস্তিতে নেই এমনও বলা হয়েছে যে সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতে তার রাজধানী বিশেষ করে মগধ থেকে এত দূরে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এলাকা শাসন করা যে বাস্তবে সম্ভব নয় এমনটা অনুভব করেছিলেন এবং সেই কারণে দক্ষিণের পরাজিত রাজাদের স্বাধীনভাবে শাসনের অনুমতি প্রদান করে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন তবে এমনটা মনে করা ভুল হবে যে সমুদ্রগুপ্তের মতো একজন দক্ষ ও বিচক্ষণ রাজা সেনানায়ক ও রাজনীতিবিদ নিজের বিজয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হয়েই অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন এটা কম বেশি পরিষ্কার যে সমুদ্রগুপ্ত তার প্রধান আগ্রহের স্থান হিসাবে পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকা বা বর্তমান উড়িষ্যা ও অন্ধ্র উপকূলভাগ এবং উত্তর তামিলনাড়ুকে বেছে নিয়েছিলেন তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই এলাকাগুলিতেই বেশ কিছু সমৃদ্ধশালী ও উন্নতিশীল সমুদ্র বন্দরের অস্তিত্ব ছিল আদি পর্বের বিভিন্ন গ্রন্থ তামিল সঙ্গম সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে জানা যায় পূর্ব উপকূলের এই বন্দরগুলি শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলির সঙ্গেও বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল সর্বোপরি বেঙ্গি ছিল কৃষি সমৃদ্ধ এলাকা হরিসেন দাবি করেছেন যে সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সর্বদ্বীপ বা সিভি অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে উত্তর ভারতের স্থলভাগে আটকে থাকা কোনো শাসকের পক্ষে দক্ষিণের বন্দর এলাকাগুলির উপরে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এমন এক সুযোগ এনে দিতে পারত যাতে করে শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপের সঙ্গে তার বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে তাই এই ধরনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভবত কায়েম করার চেষ্টা করা হয়েছিল গুপ্ত রাজাদের পক্ষ থেকে এবং তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করেও তাদের উপরে কেবল কর্তৃত্ব কায়েম করে ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এই এলাকার বন্দরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছিল এই দিক থেকে দেখলে সমুদ্রগুপ্ত তার দক্ষিণাপথ অভিযান করেছিলেন প্রধানত এক গুঢ় অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে বা ভৌমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নয় কয়েকজন গবেষক যুক্তি দিচ্ছেন যে কালিদাসের রঘুবংশামে বর্ণিত রঘুর যে রাজ্য জয়ের কাহিনী রয়েছে তা আসলে সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ ভারত বিজয়কে ইঙ্গিত করে এটিকে কৌটিল্যের ধর্ম বিজয় নীতির এক ধরনের প্রয়োগ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা বিভিন্ন এলাকা দখল করে তাকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার যে নীতি বা দিগ্বিজয় নীতির থেকে আলাদা এমনকি একে ধর্ম বিজয় বলা হলেও তা অশোকের ধম্মর প্রচার নীতি বা ধম্ম বিজয় নীতির থেকেও আলাদা 
এবারে অন্য এক ধরনের শাসকদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে যারা প্রচণ্ড শাসন সমুদ্রগুপ্তকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল একটি নীতির দ্বারা তা হল সর্বকরদান আজ্ঞাকরণ প্রণামাগমন পরিতোষিত প্রচণ্ড শাসন অর্থাৎ তাকে সব ধরনের উপঢৌকন প্রদান তার নির্দেশ মান্য করা তার সভাতে উপস্থিত থাকা এবং নানা উপায়ে তার সন্তোষ বিধান করা এই ধরনের রাজাদের মধ্যে ছিলেন প্রত্যন্ত নৃপতিগণ বা সীমান্তবর্তী পাঁচজন দলপতি এবং নয়টি অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী সীমান্তবর্তী পাঁচজন দলপতির এলাকাগুলি ছিল সমতট দবক নেপাল কামরূপ ও কর্তৃপুর অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলিকে হরিসেন একসাথে উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি হল মালব অর্জুনায়ন যৌধেয় মদ্রক আভীর প্রভীর কাকপুর সনখানিক এবং খরপরিকগণ এই সমস্ত শাসকদের নানা কাহিনী ও তাদের মুদ্রা থেকে তাদের অরাজতান্ত্রিক চরিত্র স্পষ্ট হয় এটা এমন এক ধরনের রাজনৈতিক সম্পর্ক যা আর্যাবর্তরাজ ও দক্ষিণাপথরাজ উভয়ের থেকে পৃথক সীমান্তবর্তী দলপতিগণ এবং অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলি সমুদ্রগুপ্তকে উপঢৌকন প্রদানকারী শক্তি হিসাবে থেকে গিয়েছিল কারণ তারা সমীহ করত এমন এক সম্রাটকে যিনি দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশ থেকে শুরু করে রাজস্থান এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগ পর্যন্ত তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিলেন আসলে গুপ্ত রাজাগণ মধ্য ভারতের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাটিকেও নিজেদের প্রভাব আধীনে এনেছিলেন এই উপমহাদেশের বাইরে বা সীমান্ত অঞ্চলে বেশ কিছু স্বাধীন শাসকের সঙ্গেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এলাহাবাদ প্রশস্তিতে যাদের কথা আছে তারা হল দৈবপুত্র শাহি শাহানুশাহী অর্থাৎ সিন্ধুর পশ্চিমে এবং উত্তর পশ্চিমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কুষাণ শাসকগণ শক মুরুণ্ড অর্থাৎ শক শাসকগণ যাদের সঠিক এলাকা সুস্পষ্ট নয় এবং সিংহলাকাদি সর্বদ্বীপ বাসিভি অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা সহ সকল দ্বীপের অধিবাসীগণ এই সকল শক্তি সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেছিল কয়েকটি উপায়ে সেগুলি হল আত্মনিবেদন বা গুপ্তদের রাজসভাতে হাজির থাকা কন্যপায়ন দান বা সমুদ্রগুপ্তকে উপহার স্বরূপ কন্যা প্রদান গরুত মদাঙ্ক স্বভুক্তি শাসন যাচ না বা তাদের নিজেদের রাজত্বের শাসনের অধিকার স্বরূপ গরুর চিহ্নিত গুপ্ত রাজাদের প্রতীক প্রার্থনা এই শক্তিসমূহ যদিও স্বাধীন ছিল তথাপি গুপ্ত রাজাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব দেখে তারা প্রভাবিত হয়েছিল তবে এই শাসকদের উপরে সত্যিই সমুদ্রগুপ্ত কতটা প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন নাকি প্রশস্তি রচনাকার তার প্রভুর রাজনৈতিক কীর্তি বর্ণনাতে এই ঘটনাগুলিকে অতিরঞ্জিত করেছিলেন তা বলা কঠিন এবং তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে তবে এটুকু অবশ্যই বলা যেতে পারে যে সমুদ্রগুপ্ত তার অসাধারণ সামরিক নেতৃত্বের দ্বারা এবং সমকালীন বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে অন্য ধরনের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে গুপ্তদের উত্তর ভারতের অন্যতম শক্তিশালী রাজবংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন গুপ্তদের আমলে এই যে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি তার কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল ছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মগধের রাজতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে অরাজতান্ত্রিক লিচ্ছবিদের দীর্ঘ সংঘর্ষ ও পরাজয় সত্ত্বেও কোনোভাবে লিচ্ছবিগণ বৈশালী সংলগ্ন এলাকাতে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল এই কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ অরাজতান্ত্রিক কৌম সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল লিচ্ছবিদের সঙ্গে গুপ্তদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে শেষ পর্যন্ত উত্তর বিহারের লিচ্ছবি অধ্যুষিত এলাকাগুলি ক্রমবর্ধমান গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ নাগাদ ওই অঞ্চলে কোনো ধরনের অরাজতান্ত্রিক শক্তির অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায়নি এলাহাবাদ প্রশস্তিতে নয়টি কৌম উপজাতির প্রসঙ্গে মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকাতে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় যদিও সমুদ্রগুপ্তের আমলে তাদের সরাসরি জয় করা হয়নি বা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি 
তথাপি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে অরাজতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে তাদের সেভাবে পাওয়া যায়নি সনকানিক যাদের কথা এলাহাবাদ প্রশস্তিতে ছিল তাদের আর পৃথক গণরাজ্য বা গণসংঘ হিসাবে পাওয়া গেল না যদিও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধীনে সামন্ত রাজা হিসাবে সনকানিক মহারাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায় সুতরাং নিঃসন্দেহে সনকানিকগণ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে একটি রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল একইভাবে দাসপুর এলাকাতে অরাজতান্ত্রিক মালবগণের অস্তিত্বের প্রমাণ ছিল সমুদ্রগুপ্তের সময়কাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে সমুদ্রগুপ্তের সময়ে তারা সম্রাটকে উপঢৌকন প্রেরণকারী হিসাবে চিহ্নিত হলেও এই এলাকাতে অলিকরদের দুটি শাখার উত্থান দেখা যায় যার একটি শাখা গুপ্ত সার্বভৌমিকত্বকে স্বীকার করে নেয় অন্যটি স্বাধীন থেকে যায় এইভাবে অলিকর রাজবংশের উত্থান মালব অঞ্চলে অরাজতান্ত্রিক মালবগণের সমাপ্তির সূচক হিসাবে থেকে যায় এইভাবে অরাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির রাজতান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের পর্বে দুর্বল রাজ্যের অধিপতিগণ অনেক সময় কিছু অর্থহীন অভিধা গ্রহণ করতেন যেমন নৃপতি বা নরপতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এলাহাবাদ প্রশস্তির প্রত্যন্ত নৃপতিদের উদাহরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় সেকালে সীমান্তবর্তী এলাকাতে এই শক্তিগুলির নামের অনুপস্থিতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যেতে পারে তারা আর পুরোপুরি রাজা নন তারা গুপ্তদের অধীনস্থ সামরিক নেতা মাত্র সমতট কামরূপ এবং আটবিকগণ কোনো প্রকারে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল এই সমস্ত এলাকা প্রাক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বের সময়ে যে ধরনের পরিকাঠামোর অস্তিত্ব ছিল তা থেকে অপেক্ষাকৃত জটিলতর এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থার উত্থান শুরু হয় এবং সেক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় মাথায় রাখতে হবে শক্তিশালী শাসকগণের দ্বারা সামরিক আক্রমণ কিন্তু প্রাক রাষ্ট্রীয় সামাজিক ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একমাত্র কারণ নয় বিভিন্ন সম্পদের উৎস লভ্যতা এবং তাকে সঠিকভাবে ব্যবহারের ফলেও কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উত্থান ও তার সুদৃঢ়করণ সম্ভব যা এগিয়ে গিয়েছিল কৃষির সমৃদ্ধিকে অবলম্বন করে এর সঙ্গে সঙ্গে প্রাক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল ধীরে ধীরে উপজাতীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানকে মূল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা এখানেই শেষ হলো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওটিতে লাইক দিন এবং কমেন্ট করুন আমাদের পডকাস্ট এপিসোডগুলি শুনুন আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ টুইটার হ্যান্ডেল এবং ইনস্টাগ্রাম ফলো করুন কোনো কিছু জানবার জন্য ইমেল করা যেতে পারে বিস্তারিত ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে